यंत्र श्वेद आदि कर्म निर्मातुम वार्ति केन्द्रे प्रयत्नता यंत्र ते पारदो यशमा तस्माद यंत्रम मिति स्मृतम जो कि रसरत्न समुच्चय अध्याय नौ में बताया गया है श्वेद आदि कर्म निर्मातुम स्वेदन मर्दन मूर्छन उत्थापन आदि कार्यों के लिए यंत्र ते पार दो पारक को नियंत्रित करने के लिए वार्तिक प्रयत्नता रसिद्ध अपने प्रयत्नों के द्वारा जिस साधन के द्वारा इन कार्यों को करता है उसे हम यंत्रम इति स्मृतम उसे हम यंत्र कहते हैं रसो नियंत्रते एन यंत्रम तदिति कथ्यते जो कि आयुर्वेद कर्म में बताया गया है कि रसो नियंत्रते जो पारद को नियंत्रित करे उसे हम यंत्र कहते हैं यंत्र की संख्या विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न मतों के अनुसार यंत्र की संख्या बताई गई है पारद संहिता में 45 यंत्रों का वर्णन मिलता है आनंद कंद में 41 यंत्रों का रसरत्न समुच्चय में 32 यंत्रों का रसेंद्र चूड़ामणि में 30 यंत्रों का और रस तरंगड़ी में 20 यंत्रों का वर्णन मिलता है दोला यंत्र इसमें एक पात्र लेते हैं हम उस पात्र के मुख पर दोनों तरफ उसकी गर्दन पर छेद करते हैं फिर उसमें हम एक सलाका इसमें प्रविष्ट कराते हैं उसके बाद पात्र में आधा द्रव द्रव में हम स्वरस दुग्ध क्वाथ जल कुछ भी ले सकते हैं जो कि बताई गई औषधि के लिए हमें श्वेदन या शोधन करना है फिर इस पात्र में हम सलाका से डोरी से पोटली उस पोटली को बांधते हैं जिसका हमें श्वेदन या शोधन करना है इस पात्र को उठा करके हम एक भट्टी पर रख देते हैं और मृदु या मध्यम अग्नि का प्रयोग करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं द्रव द्रवेण भांडश पूरीता अर्ध उत्कर्ष चा एक हम पात्र लेते हैं उसमें अर्ध उत्कर्ष आधा उदक यानी जल भर लेते हैं मुखस्य उभयतो द्वार द्वयम कृत्वा प्रयत्नता इस पात्र के मुख पर हम प्रयत्न पूर्वक दो छेद कर लेते हैं तस्तु निक्षेपण दंड तन मध्य और इसके बीच में हम एक सला का प्रविष्ट करा देते हैं रस पोटलीम बधवा और इस सलाका से डोरी की सहायता से एक हम रस पोटली अर्थात औषध द्रव्य को जिसे हमें स्वेदन या शोधन करना है उसे हम बांध देते हैं तो श्वेदयेद दोला यंत्र में थे स्मृतम इसमें हम स्वेदन करते हैं इसीलिए इसे हम दोला यंत्र कहते हैं जो कि रस रत्न समुच्चय अध्याय नौ में बताया गया है इसका कार्य क्या है इस यंत्र का औषध द्रव्यों का स्वेदन या शोधन हमें सावधानी क्या रखनी है पात्र में जो जल या द्रव है वो आधा भरा होना चाहिए और जो पोटली है वो पूरी तरह से द्रव में डूबी रहे और तली को ना छुए अगर वो तली को छुएगी तो औसत द्रव्य जल जाएगा हमें इन सावधानियों का ध्यान रखना है स्वेदनी यंत्र शा अंबु अस्थाली हम एक पात्र लेते हैं उसमें जल भर लेते हैं आधा मुखाबद्धे वस्त्रे और पात्र के मुख से एक हम वस्त्र अच्छी तरह से बांध देते हैं पाक्यम निवेशयेत और उस वस्त्र के ऊपर हम जिस औषधि का स्वेदन करना हो शोधन करना हो 
और जो कठिन द्रव्य हैं उनको मृदु करना है और जो रुक्ष द्रव्य हैं उनको मृदु करना है उनको हम इसमें डाल लेते हैं उसके बाद पिधाए पचते उसके ऊपर एक हम पिधानक अर्थात सराव या ढक्कन से अच्छी तरह से बंद कर देते हैं फिर पात्र को उठा करके हम भट्टी के ऊपर रख देते हैं और मृदु अग्नि या मध्यम अग्नि देते हैं जिससे कि द्रव्यों का स्वेदन शोधन कठिन द्रव्यों का मृदु हो जाना इस यंत्र के द्वारा होता है यंत्र स्वेदनीयम यंत्र उच्चते इसे हम स्वेदनीय यंत्र कहते हैं जो कि रस रत्न समुच्चय अध्याय नौ में बताया गया है इसका कार्य क्या है स्वेदन शोधन कठिन द्रव्यों को मृदु करना और सावधानी अग्नि मध्यम अग्नि होनी चाहिए या मृदु अग्नि होनी चाहिए और जो कपड़ा है वो जल को छूना नहीं चाहिए और जो ढक्कन है वो अच्छी तरह से एयर टाइट बंद होना चाहिए यही है स्वेदनी यंत्र अस्थली यंत्र अस्थल्या ताम्रादि निक्षिप्य मल्लेन अश्यम निरुद्ध चा इसमें हम अस्थाल्याम एक पात्र लेते हैं मिट्टी का उसमें हम ताम्र आदि निक्षिप्य औषधियों द्वारा मर्दित ताम्र आदि औषधि द्रव्य को उसमें हम डाल देते हैं मलेन अश्यम निरुद्ध चा और उसे हम मल यानी सराव से मुख को ढक देते हैं और संधि बंधन कर देते हैं फिर पात्रों को उठा करके हम भट्टी पर रखते हैं पच्चते अस्थालिका धसस्तात अस्थाली यंत्रम इदम स्मृतम जो कि रसरत्न समुच्चय से ले गया, गया है इस पात्र को हम अग्नि पर रख करके मध्यम अग्नि देते हैं जिससे कि जो औषधि द्रव्य है उसका पाक हो जाता है इसका कार्य क्या है औषध द्रव्यों का पाक सावधानी हमें क्या रखनी है हमें मध्यम अग्नि का प्रयोग करना है और इसका ढक्कन ठीक से बंद हो यानी जो संधि बंद हमने किया है वो अच्छी तरह से एयर टाइट बंद होना चाहिए यही है अस्थाली यंत्र विद्याधर यंत्र यंत्रम विद्याधरम गेयम इसे हम विद्याधर यंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे किसी यक्ष किन्नर या विद्याधर के द्वारा बनाया गया है अस्थाली दीत संपूटा इसमें हम दो पात्र लेते हैं एक पात्र पात्र दो पात्र एक में हम औषधि को डालते हैं चुल्ली चतुर्मुखी कृत्वा यंत्रम भांडम निवेश तद औषधम विनिक्षिप्य निरुद्ध भांडक आननम जो कि रस रत्न समुच्चय अध्याय नौ से लिया गया है इसमें हम पात्र एक में औषधम विनिक्षिप्य औषध को डाल करके उसके ऊपर दूसरे पात्र की तली को अच्छे से फिट करके संधि बंधन कर देते हैं फिर दूसरे पात्र में हम जल भर देते हैं और पात दोनों पात्र को उठा करके हम सावधानी पूर्वक उसे चतुर्मुखी एक मुख दो मुख तीन मुख और इसके पीछे चतुर्मुख भट्टी पर रख देते हैं और तीव्र अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं जब तीव्र अग्नि जल लगती है तो वह औषध वेपर के रूप में दूसरे पात्र के तली पर जो कि जल होने के कारण ठंडा होता है वहां पर जाकर चिपक जाता है इसे हम विद्याधर यंत्र कहते हैं इसमें तीव्र अग्नि दी जाती है इसका कार्य क्या है हिंगुल से पारद का निष्कासन और गंधक का जारण सावधानियां हमें इसमें तीव्र अग्नि का प्रयोग करना है और संधि बंधन 
अच्छे प्रकार से दोनों पात्र के बीच में होना चाहिए नहीं तो औषध द्रव्य जो है यहां से बाहर निकल जाएगा वेपर के रूप में डमरू यंत्र यंत्र अस्थाली उपरि अस्थाई की उपजाम दत्वा निरुधा इसमें हम दो पात्र लेते हैं पात्र एक पात्र दो पहले पात्र को हम भट्टी पर रख करके उसमें औषधि को डाल देते हैं फिर दूसरे पात्र को उल्टा उसके मुख को पहले वाले पात्र के मुख में इस प्रकार फिट कर देते हैं और उसको हम संधि बंधन कर देते हैं जिससे कि इसमें से किसी प्रकार से वाष्प या औषधि बाहर ना निकल सके फिर हम अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं तो क्या होता है जो औषधि है वो वेपर के रूप में दूसरे पात्र के तली में जाकर के चिपक जाती है औषधि का निर्माण होता है जो कि निर्मित औषधि कहलाती है यंत्रम डमरु आख्यम तद भस्म कृते हितम यह पूरा यंत्र डमरू की आकृति का दिखाई दे रहा है इसलिए इसे हम डमरू यंत्र कहते हैं तद रस भस्म कृते इसका कार्य क्या है कार्य रस भस्म का निर्माण करना यानी पारद की भस्म का निर्माण करना और ऊर्धपातन ऊर्धपातन यानी औषधि का नीचे से ऊपर जाकर के निर्माण होना ऊर्धपातन कहलाता है सावधानियां इसमें हम संधि बंधन ठीक से होना चाहिए अगर संधि बंधन ठीक से नहीं होगा तो औषधि यहां से बाहर निकल जाएगी और तीव्र अग्नि पूरे कार्य में हम तीव्र अग्नि का प्रयोग करते हैं 